Senhoras e senhores, senhor deputado Dari Pagung, senhores deputados e senhoras deputadas desta Augusta Casa de Leis, ilustres autoridades e telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a todos para esta sessão solene em homenagem à Educação Capixaba, com a entrega da medalha Educador Capixaba Renato Pacheco. É convidado ao local de destaque o presidente da Comissão de Educação, deputado Dari Pagung, para os procedimentos regimentais de abertura da sessão solene. É convidado ao local de destaque o também deputado estadual Tiago Hoffman. É convidado a compor o local de destaque o deputado estadual Coronel Eliton. É convidado o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o senhor Jadir José Pela. É convidado ao local de destaque a subsecretária de Educação Básica e Profissional da SEDU, senhora Andréa Guzo Pereira. É convidada a gerente de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, senhora Aline de Paula Nunes. É convidado o prefeito do município de Irupi, senhor Edmilson Meirelles. É convidada a compor o local de destaque o vice-prefeito do município de Laranja da Terra, senhor Renan Patuso. Perdão, uma correção, senhor Renan Patuso é vice-prefeito do município de João Neiva. Podemos assentar, por gentileza. Registramos e agradecemos a presença do vereador do município de Mimoso do Sul, Cristiano Valpassos. Também da secretária de Educação do município de Irupi, Cássia Machado. Da secretária municipal de Educação de João Neiva, Marciela José. do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do IFES, André Romero da Silva, da vereadora do município de Cunha, Gabriela Donatelli, e também do ex-presidente da Câmara Municipal de Batiba, Fábio Ambrósio Trindade. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos canais abertos digitais e YouTube. As fotos do evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. Neste instante, o senhor deputado Dari Pagung procederá à abertura desta sessão solene conforme é regimental. Quero agradecer o cerimonialista e dizer que ele não errou tanto. Só para descontrair, o município de Laranja da Terra é exportador de prefeitos. Já nasceu lá o deputado Tiago, deputado Wélito. O ex-prefeito de João Neiva, doutor Otávio, era de Laranja da Terra. O ex-prefeito Darli Detman está aqui presente, também de Laranja da Terra. O prefeito de Tarana atual é de Laranja da Terra. Então, assim, é um município que que exporta muitos prefeitos para o Espírito Santo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene e convido o deputado Tiago Hoffman para ler um versículo da Bíblia. Peço a todos que se coloquem de pé, por gentileza. Uhum. 
Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informa a todos os presentes que esta sessão é solene em homenagem à Educação Capixaba, com a entrega da medalha Educador Capixaba Renato Pacheco, conforme solicitação de minha iniciativa e de requerimento da Comissão de Educação, aprovado em plenário por unanimidade. Todos são convidados em atitude de respeito para as execuções do hino nacional e do hino do Estado do Espírito Santo.
Neste instante, teremos a apresentação do coral Cameria Ifes e, Re... e coro Reencantar, sob a regência do maestro Heraldo Silva Filho. Enquanto eles se posicionam, nós, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, agradece a presença da, do vereador de Muniz Freire, Caíque Carvalho, também da subsecretária de Educação Sequete de Vitória, Solange Batista, do secretário de Administração de Muniz Freire, Diógenes Ribeiro, e do chefe de gabinete também do município de, Luiz, de Muniz Freire, Elmo Rocha. Boa noite. Boa noite a todas as autoridades presentes, senhores deputados e uma saudação especial ao nosso magnífico reitor. Nós somos quatro corais reunidos nessa noite. Coral da Reitoria e três corais do Campus de Vitória. Como o mestre de cerimônia apresentou, nós somos o coral do Instituto Federal do Espírito Santo. É, no, cor, é, no campo de Vitória, são três corais. É o Camerata, o Maria Penedo e o Madrigal Cantoro. Nessa noite, nós teremos a apresentação de quatro músicas. Primeira música, Canção da Partida, de Dorival Caymmi. Segunda e terceira música são canções tradicionais Zulu da África do Sul, Siahama e Amaolovô. E encerrando a noite, nós teremos um pequeno trecho da ópera Traviata, Brindisi. Nesta apresentação de Brindisi, nós teremos solistas Flávio Sarcinelli e Suzana Carvalho. Acompanhando essa noite o coral, nós temos o pianista Fabrício Moreira e na percussão Daniel Arraes. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Muito obrigado.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da apresentação. É, só para complementar, o nosso coral é formado por convidados, professores, alunos, ex-alunos, ex-professores e aposentados. Ok, gente? Muito obrigado a todos. Neste momento, fará uso da palavra o senhor deputado presidente desta sessão solene, deputado Dari Pagung. Passo a palavra à presidência para o deputado Tiago. Com a palavra, presidente da Comissão de Educação, deputado Dari Pagung. Boa, no boa noite a todos. Primeiro agradecer a presença de todos aqui nessa casa, agradecer esse coral maravilhoso, coral do IFES, nosso maestro Heraldo, muito obrigado pela presença, é, com certeza eu sem cantar eu fiquei sem foro, falei com o deputado Tiago, parabéns, quero aqui é, cumprimentar nosso deputado e membro efetivo da Comissão de Educação, deputado Tiago Hoffmann, nosso vice-líder do governo aqui nessa casa. Cumprimentar o nosso colega de plenário, deputado Coronel Hélito, aqui presente, agradecer a presença do deputado. Também cumprimentar o Jadi, nosso amigo, reitor, do IFES, que está aqui nos prestigiando. Obrigado, tá, Jadir. Também cumprimentar a subsecretária de Educação, Andréia. Para quem não sabe, a Andréia é guanduense. Queria aqui agradecer, tá, Andréia, sua presença nessa casa. Também agradecer a presença da Aline. A Aline é nossa amiga, gerente de Relações Institucionais da Secretaria Estadual de Educação. Nosso prefeito Ladirupi, Edmilson, está aqui presente, Edmilson Meirelles, meu amigo pessoal e prefeito do município de Irupi. E o nosso vice-prefeito de João Neiva. Né? Brinquei um pouquinho, Renan, porque o nosso cerimonial errou o município, mas com certeza ele disse que Laranja da Terra... Esporta, e com certeza citei vários nomes aqui que saiu de lá, mas Renan Patuso é o nosso vice-prefeito lá de João Neiva. Quero aqui agradecer a todos os homenageados presentes, seus familiares, é, que está nesse momento. Essa medalha é muito importante e os homenageados receberão a medalha que leva o nome daquele que é uma das maiores referências 
da educação capixaba Renato José Costa Pacheco. Importante conhecer um pouco da trajetória daquele que dá o nome a esta comenda, concedida aqui em reconhecimento à atuação de todos vocês como educadores, porque vocês também passaram a ser referência para a educação do Estado do Espírito Santo. Renato Pacheco Capixaba foi jornalista, bacharel em Direito e História, mestre em Ciências e especialista em Sociologia e Astropologia. Foi juiz de Direito em inúmeras comarcas e também diretor da Escola de Magistratura do Estado do Espírito Santo. Na educação, dedicou mais de 40 anos no magistério e quase 20 à magistratura estadual. Foi diretor da Fundação Cultural do Espírito Santo, hoje Secretaria de Estado da Cultura. Pertenceu à Academia Espírito Santense de Letras e foi presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Sócio do Centro Cultural de Estudos e Pesquisas do Espírito Santo e pesquisador associado do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Literatura do Estado do Espírito Santo no Programa de Mestrado em Letras da UFES. Professor sociólogo, historiador, jurista, folclorista, poeta, escritor e pesquisador de excelência. A trajetória de Renato Pacheco ficou marcada pelo resgate da memória histórica capixaba e pela dedicação e sensibilidade com a cultura popular do Espírito Santo. Considerado um dos maiores intelectuais capixabas, sempre é lembrado pela pessoa ética e pela sua preocupação humanitária, dedicando-se não só pela sua competência e talento, mas também pela forma como convivia com as pessoas, pelo modo como entendia o mundo e pela maneira generosa de que compartilhava seu conhecimento. E vocês receberão essa homenagem para os seus próprios méritos. Cada um com uma história particular de doação e, por que não dizer, um verdadeiro sacerdócio pela educação capixaba. Quero que esta honraria possa aquecer seus corações, muitas vezes castigados pelas adversidades da profissão, que ela possa inspirar ainda mais o amor que vocês naturalmente sempre nutrem pela educação e pelos seus educandos, para que futuros educadores possam se inspirar em cada um de vocês aqui presente. Muito obrigado. É convidado a fazer uso da palavra o deputado estadual Tiago Hoffman. Boa noite a todos, a todas. Eu vou economizar os cumprimentos, Aline, Andréia, que já foram todos aqui devidamente nominados na mesa de honra da Assembleia Legislativa. Então, vou resumir os cumprimentos na pessoa do presidente da Comissão de Educação e líder do governo, o deputado Dari Pagung, a quem eu parabenizo pela proposta da sessão solene, cumprimento o deputado e colega de plenário, 
Coronel Wellington, e em nome de todos os educadores e educadoras aqui presentes, cumprimento o magnífico reitor do IFES, meu colega de governo, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo, com quem eu tive a honra de compartilhar o, o coleguismo de sermos secretários juntos na primeira gestão do governador Casagrande, nosso querido amigo Jadir Pela. Então, sintam-se todos aqui devidamente abraçados. Homenagear a educação é fundamental para que nós possamos reconhecer a importância da educação enquanto instrumento de transformação social. Eu disputei a primeira eleição da minha vida e durante todo esse período contei inúmeras vezes a história da minha vida e o quanto a educação a transformou. Eu venho de uma família muito simples, meu pai é mecânico de automóveis, minha mãe é dona de casa, venho de um bairro simples da cidade de Guarapari, que é o bairro Itapebo Sul, está aqui a professora Tânia, nossa diretora, que eu tenho, vou ter a honra de homenagear hoje, que além de tudo é minha vizinha, as famílias amigas, e a, a educação simplesmente transformou a minha vida, eu... Estudei parte da minha vida em escola pública e consegui passar no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo em economia e inúmeras vezes, inúmeras vezes eu vi com toda a simplicidade do meu pai e da minha mãe o sacrifício que eles fizeram, prefeito, para que eu pudesse estudar. Meu pai muitas vezes durante os fins de semana, no sábado, passava o carro da sucata em frente à oficina dele e ele tinha reunido a sucata, a ferro velho da oficina, para juntar, vender e dar o dinheiro que eu precisava para passar a semana em Vitória, comprar um livro, lanchar, enfim, pagar cópia de materiais. A época se tirava cópia de materiais. Então, isso tudo foi uma rotina, foi uma, fez parte da minha vida. Eu me formei em economia, depois fiz mestrado. Estou deputado, mas sou com muito orgulho professor há mais de 20 anos. Então, compartilho as dores, as dificuldades de todos vocês, mas ao mesmo tempo a alegria de saber que o que a gente faz transforma a vida das pessoas e transforma a nossa sociedade. Nós vivemos num país e num estado muito rico, num país muito rico, num estado muito rico, mas, ao mesmo tempo, num país e num estado muito desigual. A desigualdade social é um problema histórico que marca, infelizmente, a nossa sociedade desde os tempos do Brasil colônia. Um país que, infelizmente, separa o seu povo entre aqueles que podem ter uma vida e uma renda melhor de acordo com a cor da pele, de acordo com a opção sexual, de acordo com o gênero, com o sexo no qual nascem. Então, a nossa desigualdade, ela se apresenta de diversas formas, mas a solução para ela só se apresenta de uma única forma, deputado Dari, que é a educação. A educação, qualquer indicador mundial mostrará com clareza que quanto maior o nível educacional de uma pessoa, individualmente falando, maior será a renda desta pessoa na média e, consequentemente, melhor será a qualidade de vida desta pessoa. E qualquer indicador de sociedade mostrará que quanto maior o nível educacional daquela sociedade, melhor será a qualidade de vida desse povo e menos desigual será essa sociedade. Importante homenagem, mas importante também, deputado Dari, guardarmos esse dia e a comenda Renato Pacheco, mais que justa homenagem a esse grande educador capixaba, para lembrarmos que ainda há muito por fazer 
pela educação e por esse país. Há muitas lutas que nós ainda precisamos vencer. A luta da valorização profissional, dos profissionais da educação. A luta para que nós possamos levar a educação de qualidade para aqueles que mais precisam. E a luta principal para fazer com que esse jovem consiga completar a jornada como eu consegui completar, porque muitos deles se evadem por diversas razões e todos aqui conhecem muito bem essa realidade e sabem a dificuldade não só de matricular esse jovem, mas de mantê-lo e fazer com que ele complete o ensino médio e, consequentemente, tenha a oportunidade de fazer um curso técnico ou de um curso superior. Fico muito feliz com esse dia. Fico muito feliz e honrado em ser professor, fico muito feliz em participar dessa homenagem, mais do que justa, a aqueles que, assim como eu, se dedicam a transformar a vida das pessoas através da educação. Muito obrigado, boa noite, parabéns a todos os homenageados. Para o seu pronunciamento, é convidado o deputado estadual Coronel Wellington. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, porque se não fosse o projeto dele na vida de cada um de nós, não estaríamos. Nós gostaríamos de cumprimentar inicialmente o presidente da Comissão de Educação, o deputado Dari, e agradecer pela oportunidade de nós homenagearmos uma pessoa é, de nossa inteira confiança, faz parte da educação capixaba, que se destacou na região do Caparaó, que é o professor Jacir Silveira Nunes, que está nessa oportunidade, junto com a sua família, seus dois filhos, me permitam fazer a nomenclatura deles aqui, Matheus José Silva Nunes e Agda Silva Nunes, devidamente acompanhados pelo amigo Fábio Ambrosio Trindade, da comunidade de Ibatiba, pessoa na qual eu cumprimento todos os senhores, senhoras, familiares que estão sendo homenageados nessa noite. Nós cumprimentamos o deputado Tiago Hoffman, vice-líder do governo, um colega de bancada, inclusive vizinho ali, né, nossa bancada. Cumprimentamos o reitor Jadir Bela, subsecretário de Educação, Andréia, a gerente de Relações Institucionais, Aline, professor do o prefeito do município de Irupi, senhor Edmilson, Renan, vice-prefeito de João Neiva, é isso aí? É... Muito importante nós estamos numa, numa solenidade com um significado da educação. Nós também tivemos oportunidade de lecionar diversas vezes em nossa vida, nós somos professor com muito orgulho, nós sabemos o dia a dia, os desafios, as decepções, as angústias, que assolam todos os profissionais de educação, em razão do deslocamento, das dificuldades operacionais, as dificuldades do processo de ensino-aprendizado que nós temos na educação, não só capixaba, mas no Brasil, nos 5.567 municípios, com diversas potencialidades positivas e negativas, muitas vezes se degradando, em razões de conceitos e valores diferentes, na qual nós temos um país com uma das maiores miscigenações do mundo. E é muito importante a palavra do Tiago, quando vem aqui e fala que a educação é a única forma de pavimentarmos o futuro que nós queremos para as futuras gerações. Ele é o presente e a educação também é o futuro, porque cria oportunidades para toda a comunidade capixaba, de igual maneira, de uma forma democrática, 
e criando oportunidade, obviamente, ele diminui as desigualdades que nós sabemos que existem muitas no nosso Brasil, em razão das peculiaridades de cada região, de cada etnia, de cada conceito social que nós é, deparamos no nosso dia a dia. Só Deus sabe o que cada um dos senhores e senhoras passam no seu dia a dia, desde o levantar, do planejamento da aula, do ir para escolas, o ambiente institucional, o ambiente dentro das salas de aulas, que traduzem a realidade difícil que a sociedade moderna está enfrentando, e que eles levam essa tensão para dentro das salas de aulas, que além de professor, mestre, vocês também são psicólogos dentro da sala de aula, vocês são pais e mães dentro da sala de aula, porque a sociedade muitas vezes entende que a escola não é só o local de aprender as matérias teóricas e práticas, mas sim de educar também, então o papel de pai e mãe de, de educar dentro das escolas, dos conceitos e valores que são inerentes à sociedade, que impõe alguns conceitos e valores muitas vezes invertidos, mas que nós gostaríamos de, de parabenizar cada um de vocês. Essa medalha Renato Pacheco é muito significativa e eu quero crer que o nome de vocês possa substituir o nome de Renato Pacheco em cada ação que vocês desempenham no seu dia a dia, dedicando sua vida, porque o tempo de vocês é a vida de vocês. Então, vocês dedicam a vida de vocês para a educação, no comprometimento de construírem juntos um futuro das nossas gerações, o um futuro do nosso Brasil, o um futuro do nosso Estado, individualmente de cada município, fazendo diferença para aquela pessoa que, com certeza, você dedicou um tempo da sua vida para você ensinar e também aprender. Então, nossos parabéns a cada um de vocês, que Deus abençoe, proteja e guarde, e que vocês levem, numa representação para todos os demais profissionais de educação, essa representação do que foi Renato Pacheco para a educação capixaba, e do que cada um de vocês, ora homenageados aqui, também representa para a educação capixaba nesse exato momento. Ele já se foi. E vocês continuam aqui, para que vocês façam uma reflexão positiva em todos os locais que vocês trabalham, ou trabalharam, ou na família de vocês, ou nos estudantes, como que é bom nós termos compromisso, responsabilidade com cada atividade que nós realizamos. Nessa oportunidade, vocês, professores, parabéns. Fará uso da palavra a gerente de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da, Sa da Educação, senhora Aline de Paula Nunes. Boa noite a todos, os senhores, as senhoras aqui presentes nessa ilustre Casa de Leis. Com especial cumprimento, eu me dirijo aos excelentíssimos deputados, Dari Pagung, Tiago Hoffman, o Coronel Wellington. Estendo também os cumprimentos para o nosso prefeito de Irupi, Edmilson, vice-prefeito também ali. E... É, eu coloco aqui também minhas saudações aos colegas de trabalho, à subsecretária de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Andréia Guzzo, aos queridos superintendentes regionais de educação presentes nessa Casa de Lei, aos meus queridos professores, diretores escolares também. E termino aqui né, com o nosso ilustre reitor, Jardim Pela, e assim eu encerro aqui né, as demais autoridades. É uma honra estar diante de cada um de vocês, representantes do povo capixaba, nessa sessão solene em homenagem à educação capixaba. É com imensa alegria e gratidão que me dirijo a todos vocês nessa tão honrada Casa de Leis, nesse momento tão especial. Hoje eu estou sendo honrada pela Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, representado pelo nobre deputado e proponente dessa homenagem, Dari Pagung, 
para receber a medalha Educador Capixaba, Renato Pacheco. Essa honraria carrega consigo não apenas o reconhecimento do meu trabalho, mas também a valorização de todos os professores capixabas que diariamente se dedicam incansavelmente à construção de uma sociedade mais justa e com mais equidade. Ao ser convidada para ser oradora dessa sessão, na condição de representante de todos os meus nobres colegas, homenageados por essa simbólica honraria, sinto-me muitíssimo agraciada. Tenho plena consciência de que essa medalha é um reflexo coletivo de esforços, de sonhos compartilhados e de esperanças renovadas. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar hoje, a esperança. Como disse né, o ilustre educador brasileiro Paulo Freire, esperançar é gritar sem medo de afogar-se na chuva da vida. A educação, além de ser uma ferramenta de transformação social, é também o farol de esperança que guia os nossos passos rumo a um futuro melhor. Por meio dela, encontramos forças para superar os desafios e construir um mundo mais justo e inclusivo para todos. E é essa esperança que nos move, que nos inspira, que nos faz acreditar em um amanhã mais promissor. Também gostaria de destacar a figura emblemática, já trazida muito bem pelo nosso deputado Dari Pagung, o Renato Pacheco, sendo que nomeia essa medalha. Renato Pacheco foi um educador, um escritor capixaba, que deixou um legado importante para a cultura, para a história do nosso Estado. Além de ser um grande defensor da valorização da educação, ele também se dedicou incansavelmente à preservação da memória, da identidade do nosso povo. Neste momento, expresso minha gratidão a todos os convidados presentes neste plenário, bem como aqueles que nos acompanham ao vivo pelo canal da TV Assembleia e pelas mídias sociais. Agradeço especialmente ao nobre deputado Dari Pagung, cujo empenho e dedicação à causa educacional são dignos de reconhecimento nesta casa. É, sua incansável luta pela valorização dos profissionais de educação e pelo fortalecimento do ensino público é um exemplo a ser seguido. Muito obrigada, deputado. Também é essencial destacar aqui o trabalho incansável do nosso estimado, nosso líder, o governador Renato Casarante, cujo compromisso com a educação pública, capixaba, tem sido notável. Sob sua liderança foram implementadas importantes políticas, investimentos nas nossas escolas que promovem a melhoria do ensino em nosso estado. Seu trabalho interrupto visa garantir que todos os estudantes capixabas tenham acesso a uma educação de excelência, proporcionando oportunidades, recursos que impulsionam o crescimento de nossos alunos e educadores. Além disso, também eu preciso destacar aqui o papel fundamental do nosso secretário de Estado, Vitor de Ângelo, o qual tem um grande carinho e apreço. Vitor de Ângelo, que é o presidente eleito pela segunda vez né, do nosso Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONCED, e tem se destacado como defensor incansável da educação pública. Sua liderança visionária e seu compromisso com a inovação tem posicionado a implementação de políticas educacionais junto ao nosso governador né, em nosso estado, buscando a excelência e equidade para todos os nossos estudantes capixavas. Por fim, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos aos amigos presentes, meus familiares. Sei que tem apoio né, do, e o carinho de vocês. Sinto-se todos abraçados e sabe que vocês são peças fundamentais na minha trajetória e na minha, minha missão como educadora. Que esta homenagem sirva como estímulo para continuarmos firmes na nossa missão de transformar vidas por meio da educação. Que possamos seguir espalhando esperança, conhecimento, igualdade, acreditando que a educação é o caminho para um futuro melhor. 
que esta noite seja repleta de emoção, reconhecimento e que nossas palavras e ações inspirem o fortalecimento contínuo da educação em nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigada a todos e a todas. É convidada a fazer o uso da palavra a subsecretária de Educação Básica e Profissional da SEDU, senhora Andréia Guzo Pereira. Boa noite a todos e todas. Vou pedir licença a essa casa e aos convidados para ler o meu discurso. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e proponente dessa medalha, deputado Dari Pagung, senhores deputados, autoridades presentes, colegas educadores, familiares e demais convidados. É com imenso orgulho e gratidão que hoje nos reunimos para celebrar a entrega da medalha Educador Capixaba Renato Pacheco. Essa honraria concedida pela Assembleia Legislativa é um reconhecimento aos educadores e às instituições de ensino de redes públicas e privadas do Estado do Espírito Santo, que têm desenvolvido de forma inovadora, criativa e transformadora o papel fundamental de influenciar a vida de seus estudantes e da comunidade onde atuam. Os homenageados presentes nessa sessão solene representam todos os educadores capixabas que, com dedicação e comprometimento, enfrentam diariamente os desafios da educação e lutam pela garantia do direito à aprendizagem de todos os estudantes. Este momento, nos, nos comprometemos cada vez mais com a formação integral e de excelência de cada estudante do nosso Estado. Vamos honrar a responsabilidade que esta homenagem representa e, bus e continuar buscando uma educação pública inclusiva, equânime e de qualidade social. O provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, traduz o quão complexa e grandiosa é a responsabilidade de educar. Ele ressalta a responsabilidade compartilhada de todos os membros da sociedade em contribuir para o crescimento e desenvolvimento das gerações futuras. A minha trajetória como educadora, assim como a de muitos que estão aqui, foi marcada por essa complexa e nobre responsabilidade. Ao longo de mais de 22 anos dedicados à área da educação, sendo 17 deles como pedagoga de carreira da Rede Pública Estadual do Espírito Santo, tive o privilégio e a imensa felicidade de contar com o aprendizado, o apoio e a inspiração de diversas pessoas. Esse caminho só foi possível graças ao reconhecimento e às oportunidades confiadas a mim ao longo da minha jornada. Como conterrânea de Baixo Guandu, como citado pelo, pelo deputado, cuja trajetória né, como político no Espírito Santo tem sido marcado pelo compromisso com a educação e com o desenvolvimento de nossa sociedade, tenho certeza de que na nossa juventude, Dari, me permita né, a informalidade, nunca teríamos ousado sonhar com um momento como esse. Com a honra e o privilégio de estarmos aqui hoje, compartilhando este momento especial de reconhecimento e compromisso público com a educação capixaba. Também agradeço à Assembleia Legislativa, que desempenha um papel fundamental na representação dos interesses da sociedade e na promoção do bem-estar de seus cidadãos. Reconhecer e homenagear os trabalhadores da educação e as instituições de ensino é de extrema importância, pois envida seus esforços e contribuições para o desenvolvimento da educação e da sociedade. A importância dessa homenagem ela reside na valorização desses profissionais e instituições, na disseminação de práticas educacionais relevantes e inspiradoras, além de fortalecer os laços entre a comunidade e a educação. Não posso deixar de manifestar minha sincera gratidão e admiração ao governador Renato Casagrande e ao secretário de Estado da Educação, Vitor Amorim de Anjo. Suas atitudes e liderança evidenciam o reconhecimento e a importância de enaltecer e apoiar os educadores do nosso Estado. Acredito firmemente que o sucesso da educação está intrinsecamente vinculado a esses princípios. No entanto, a trajetória profissional, como dita aqui por várias vezes, frequentemente se apresenta desafiadora e repleta de altos e baixos. 
Nessas ocasiões, é fundamental contar com o apoio de uma rede familiar solidária e acolhedora. Assim, em nome de todos os homenageados, expresso minha profunda gratidão aos nossos familiares, que sempre estiveram ao nosso lado, nos apoiando com amor, incondicionalidade e em cada etapa e decisão dessa caminhada. Encerro minha fala expressando profundamente gratidão a todas as pessoas presentes e a cada indivíduo que, de alguma forma, contribuiu com minha trajetória como educadora. Que possamos seguir unidos em prol da educação capixaba, cientes de que ainda há muito a ser feito. E que nossas decisões e escolhas, como educadores e gestores, impacto impactarão a vida de muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos, assim como das futuras gerações. Gostaria de incluir ao meu discurso aqui, é, deputado Dari, uma experiência, né, uma solenidade que estivemos hoje pela manhã, onde nós é, formamos 16 é, estudantes no curso, né, o primeiro curso de ensino médio integrado à educação, à educação profissional, no curso de logística, uma parceria, inclusive, com o Instituto Federal, no, na penitenciária de Churim, Vila Velha. É, essa formatura né, tão inédita e, ao mesmo tempo, é, tão inesperada, né, num lugar tão inesperado, ela mostra né, não só o poder transformador da educação, mas também restaurador. Então, gostaria de deixar aqui esse relato, porque fala muito do momento que estamos aqui, né, esse compromisso que precisamos fazer com a sociedade capixaba e que o nosso compromisso como educadores é com todos, todos aqueles cidadãos que acessam e, e buscam a escola, né, seja, seja ela em que momento de sua vida ou que espaço ele a buscar. Obrigada a todos pela atenção e pela preciosa, é, o precioso convite, principalmente ao deputado Dari, né, por sua lembrança. É convidada a fazer o uso da palavra o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, senhor Jardir, Jardir Pela. Boa noite, senhoras e senhores. Inicialmente, quero fazer aqui uma, um agradecimento, um agradecimento especial ao presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Dari Pagungui. Muito obrigado pela, pela deferência, pela gentileza né, desse, é, dessa homenagem em relação à questão da educação, especialmente né, se tratando da, me, da medalha do professor Renato Pacheco. Então, fica aqui o meu minha gratidão né, de verdade por conta de um trabalho que nós, do Instituto Federal do Espírito Santo, desenvolvemos e também estender aqui o deputado Tiago Hoffman, né, agradecido pelas palavras gentis, Tiago. E você tem, né, o senhor tem como deputado acompanhado as ações é nossa, é, da nossa instituição, do Instituto Federal do Espírito Santo, né, especialmente na questão da, da formação profissional. Né, o governo do Estado também tem a sua ação né, de formação profissional importante, mas nossa, na, da nossa instituição a gente traz né, a nossa contribuição em relação a essa questão da educação, de uma maneira geral, mas especialmente a educação profissional. Também ao deputado Elton, né, o está aqui, nos acompanha. Muito obrigado pela participação e nosso, neste evento, né, as palavras. E preciso também aqui colocar o meu agradecimento à SEDU, né, nós temos aqui duas representações, a André e a Lini, né, sempre muito, também, muito parceira em vários projetos nossos, do Instituto Federal do Espírito Santo, né, com, com a educação é, nossa, né, essa formação, né, André, que você acabou... De, né, de passar aqui um curso técnico integrado em logística né, com a participação efetiva 
é, do nosso Instituto Federal do Espírito Santo, junto, junto à CEDU. Né, quero também o prefeito Lupi, de Milson, né, cumprimentá-lo, ao Renan, né, vice-prefeito de João Neiva, cumprimentar os queridos amigos e amigas, né, os nossos servidores que está, fazem aqui presente, cumprimentar o André Romero, que é o nosso proreitor de pesquisa e extensão, cumprimentar o Algeres, que é o nosso diretor do ensino superior, cumprimentar a professora Daniele e a nossa vice-reitora, né, que está aqui presente com a gente. Agradecer e parabenizar pelo coral, né, uma linda apresentação. O coral sempre nos emociona e nos é, demonstra né, o tanto que a nossa instituição traz né, em termos de formação, mas também da arte, da cultura, do esporte. Então, nós somos uma instituição bastante plural nessas possibilidades que a gente traz na formação de, nosso, de nossos estudantes. Eu quero iniciar aqui a minha fala dizendo é, da nossa alegria é, de participar desse momento, mas introduzir aqui na nossa, né, na nossa fala a, a importância do nosso Instituto Federal do Espírito Santo, que tem uma missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica pública, né? e nós trabalhamos muito com a ideia de ser uma instituição de excelência, integrando né, a forma inovadora do ensino, da pesquisa, da extensão, para construir uma sociedade mais justa, democrática e sustentável. Né? Então, esse é o caminho que nós, do Instituto Federal do Espírito Santo, estamos perseguindo. E nós somos uma instituição que hoje, no Estado do Espírito Santo, nós temos autorizado aqui 25 camp, né, mais a reitoria, cidade de inovação, pó de inovação. Então, nós estamos falando aí de 28 estruturas né, funcionando no nosso Estado e que nós é, tratamos né, de forma... É, bastante efetiva a formação profissional no, no, no nosso estado, especialmente que nós estou, estou falando aqui de cinco, mais de 50 mil alunos matriculados 2021, 21 para 22, porque é sempre um ano anterior. Então, nós, nós temos matriculados e está lá no, 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 no sistema, né, que todo mundo pode acompanhar, né, numa plataforma chamada Unido Peçanha. Então, eu estou falando de alunos dos cursos técnicos, estou falando aqui do, da graduação e pós-graduação, tanto da modalidade presencial e, e à distância. É, temos uma, um compromisso com a lei de criação dos institutos federais, né, oferecer também curso para a formação de professores. Nós somos uma instituição que né, parte das nossas ofertas, nós formamos né, muitos dos docentes hoje que trabalham nas prefeituras e no governo do Estado e também, claro, no Instituto Federal, na Universidade, né, tem a sua origem de formação é, na área da ciência, na área da tecnologia, né, ciências e matemática e tecnologia. É, presidente, então nós estamos falando de uma instituição que traz uma perspectiva né, de formação é, de, uma, assim, de um universo né, bastante amplo com relação à questão da educação profissional. Por exemplo, nós somos uma instituição que, além dos, cinco, dos 50, mais de 50 mil, mil alunos matriculados, nós temos mais de 3 mil servidores né, trabalhando nesses 25 campos autorizados, como eu disse, além né, da reitoria, da, da nossa cidade de inovação, do pó de inovação, enfim, de todas as estruturas, do nosso centro de formação e educação à distância. Né? Então, tem uma atuação muito forte nessas possibilidades. Temos o um compromisso é, também, destaco aqui, dois é, pontos que eu acho que nós contribuímos muito com a educação capixaba, que é a parceria com a Universidade Aberta Capixaba. Né? Tiago tem acompanhado, acompanhou todo, todo esse processo, que é, que é um, uma, um trabalho do Governo do Estado, do Governador Renato Casagrande, com o Instituto Federal do Espírito Santo, né? com os nossos professores, servidores, técnicos administrativos, por exemplo, nós temos um, uma oferta dentro da, da, da Universidade Aberta do Espírito Santo, um primeiro doutorado sendo oferecido para assim, as, né, as pessoas que têm interesse 
numa formação de nível de doutorado. Creio né, que a nossa, o processo se encerra, as matrículas se encerram agora no dia 31 de julho. Né? Então, assim, tô, quero fazer esse destaque porque é, é importante nós é, olharmos para a educação de uma forma é, mais ampliada é, no nosso Estado é, e, e olha, tratando aqui de algumas instituições como o IFES, a UFES, a UVV, né, que tem aí a, a condição né, da formação, tanto da graduação e pós-graduação. Tem, nós temos também um outro exemplo forte de atuação na área da educação e da formação, que é a questão da inovação. Né? Recentemente, é, num processo de, de, ainda de implantação da unidade voltada para a pesquisa e inovação, que é, que é o nosso espaço que estamos ocupando, né, lá, na, lá no, 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 nos, nos antigos galpões do BC, né, que todo mundo conhece ali em Jardim da Penha. Então, ele tem uma estrutura gigante em que nós estamos trabalhando de forma efetiva para colocar o Estado do Espírito Santo dentro de um, de uma, de um espaço e de um universo que é esse, o campo da inovação, do empreendedorismo e da internacionalização. Então, essa, essa entrega e esse trabalho, é, ele é importante não só por conta da instituição, do Instituto Federal do Espírito Santo, mas também pelas possibilidades de desenvolvimento que nós, que nós vamos colocar em prol do, do, né, das indústrias, das instituições, dos governos, governo municipal, dos governos, né, do governo estadual, do né, governo federal. Então, eu, eu, eu imagino que esta unidade do IFES né, traz uma perspectiva muito grande do desenvolvimento é, e da formação de muitos jovens e de muitos empresários no nosso Estado. Para os senhores e senhoras terem ideia, nós estamos caminhando para 16 incubadoras, deputados, 16 incubadoras. Nós temos mais de 80 empresas sendo incubadas no Instituto Federal do Espírito Santo. Nós temos mais de 100 depósitos de patentes e chegando a 20 é, patente, é, patentes concedidas pelo trabalho dos nossos estudantes, nossos docentes, né, empresários e instituições que nós trabalhamos de forma, de forma parceira. Então, Cidade da Inovação é uma plataforma né, que traz essa perspectiva da gente desenvolver a nossa, o nosso Estado, do Estado do Espírito Santo. Quero também colocar aqui três pontos. É, claro que os desafios para a educação e para os educadores são muitos. Né? Todos nós que estamos na, na sala de aula, professores, professoras, estudantes diretores, diretoras, sabem o quanto é desaviador, esse é um desafio muito grande, todas as ações que nós precisamos trazer para essa juventude e colocar né, para esse jovem algumas possibilidades. Eu vou trazer apenas três aqui, que é o primeiro, é o desafio é, que todos nós estamos enfrentando, que é a questão das novas tecnologias né, que nós estamos vivenciando e aí eu estou falando da inteligência artificial, estou falando da robótica, dos, dos conteúdos informativos nas redes sociais, né? a conexão imediata entre o, e o, local, e, o, e o, o local e o global, e também da questão da, 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 da programação, ou seja, que os nossos jovens precisam é, entrar nesse campo da programação com relação a esses desafios na área é, tecnológica. E também... Há ah, no nosso Estado e no nosso país uma exclusão é, tecnológica que persiste especialmente entre os mais pobres. Então, tecnologia é algo que precisamos todos, né, a Comissão de Educação, os, os educadores, a SEDU, o IFES, acredito também que as outras instituições têm que né, olhar para, essa, para esse desafio, especialmente olhando para, os, para, para, para aqueles que, que são os que mais precisam de todos nós, que são os mais pobres. Também destaco aqui a questão é, que, que a gente precisa falar. Né? Não, não dá para a gente é, ficar calado sobre é, a questão da violência nas escolas. Né? É um tema 
que nós educadores e todo mundo né, que, que participa desse nosso mundo de servidores, servidores, pedagogos, psicólogos e todos que, que nós trabalhamos e desse crescimento, senhoras e senhores, de ideias que precisam ser combatidas como o nazismo, o fascismo, especialmente entre os nossos jovens da polarização política exagerada na escola. A escola também é um lugar da política, mas precisamos que seja um lugar do debate saudável de ideias, não da intolerância e do desrespeito aos outros. Precisamos falar de medidas efetivas, de garantia de segurança aos nossos professores, aos nossos servidores técnicos administrativos, aos alunos das escolas, com implemento dessas novas tecnologias para prever e identificar novas ameaças entre, antes que elas aconteçam. Precisamos também, senhoras e senhores, é, voltar para, os, para, ser, para ser o lugar do amor, a escola precisa ser o lugar do acolhimento, a escola precisa ser o lugar do diálogo, um lugar em que os jovens se sintam bem, que queiram passar o dia lá e que, e que, tenha, e que se sinta seguro para es, expressar seus medos e seus sentimentos. Precisamos também falar da questão do financiamento da educação. Né? Educação é algo que qualquer país desenvolvido, né? qualquer nação que quer prosperar, né? há aí uma necessidade da gente ter altos investimentos na, na área da educação. Então, um país que, que queira estar à frente e mais desenvolvido no mundo, não podemos economizar com a educação, e aí eu acrescento com a ciência e tecnologia. Sem ciência, sem tecnologia, certamente nós teremos muitas dificuldades para agir na nossa, no nosso país. E, por fim, e não menos importante, é, sinceramente, eu não acho que um Estado que gasta mal, que gasta mais do que arrecada, é o que devemos deixar para os nossos filhos. A gente tem que deixar uma outra coisa, uma outra perspectiva, um outro patamar, né? olhando para o futuro, olhando para frente, com esses desafios que todos nós, independente se é uma escola do, do, do segmento né? lá da, da educação básica, do ensino fundamental, né, do ensino médio, da educação profissional, ou de graduação e pós-graduação. Então, a gente precisa ter um compromisso estratégico com o futuro do Brasil. E aí eu estou falando para todos nós, escolas públicas e privadas. Né? E, nesse sentido, queria fazer aqui uma, uma defesa, se os senhores deputados me permitirem, uma defesa enfática da exclusão do Fundeb, dos recursos para a ciência e tecnologia no arcabouço fiscal que está, que está em discussão no Congresso. Isso não pode acontecer. Né? Se nós queremos, como disse, ser algo diferente, que mude de patamar, a questão da educação e ciência e tecnologia, todos os recursos nessa área precisam ser protegidos e fortalecidos para que a gente saia dessa situação. Nós precisamos nos mobilizar, falar com as pessoas com os parlamentares da bancada federal, que nós temos uma relação muito intensa, os senhores aqui têm também, os senhores parlamentares, muitos dos que nos acompanham aqui têm né, esse relacionamento com a nossa bancada, e o Instituto Federal do Espírito Santo tem uma relação muito próxima né, dos nossos deputados e deputadas, né, senadores é, do Espírito Santo, com relação à questão é, dessa relação entre a bancada e, o nosso, e a nossa instituição. A gente é, precisa manter né, o substituto que exclui o PL 932023 desse chamado arcabouço fiscal, esses dois investimentos no nosso futuro. Né? Se queremos educação como nós queremos, todas as instituições, é preciso que a gente trate essa questão. E com educação, com ciência com tecnologia, inovação, é que vamos colocar o Espírito Santo, né, o Brasil, o Espírito Santo, onde eles merecem. Muito obrigado.
Momento especial desta sessão solene. Neste momento, o senhor deputado Dari Pagung fará a entrega da medalha Educador Capixaba Renato Pacheco aos homenageados. Criada pela Resolução número 7.172 do ano de 2004, a medalha Educador Capixaba Renato Pacheco homenageia os trabalhadores em educação do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. A medalha tem como objetivo prestar homenagem aos educadores da rede pública estadual, pública estadual que realizam um trabalho inovador, criativo e transformador nas escolas públicas estaduais. Primeira homenageada desta noite, senhora Aline de Paula Nunes. Com formação e licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela UFES, mestrado em Educação pelo IFES, é assessora de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, SEDU, e professora efetiva da Rede Estadual de Ensino. É também representante titular da SEDU, na Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo do Conselho Interfederativo. É a gerente de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação. Informamos aos familiares presentes, que estiverem presentes, que podem participar deste momento das fotos. Próxima homenageada da noite, Andréia Guzo Pereira. A... Pedimos que a senhora Andréia aguarde um momento, enquanto refazemos esta foto, desta vez com os familiares. Próxima homenageada que já se encontra presente, Andréia Guzo Pereira, formada em pedagogia, é servidora efetiva da rede estadual de ensino desde 2006. Em 2012, foi localizada como técnica pedagógica na gerência de ensino médio da SEDU, assumindo a gerência de ensino médio em 2014. É pós-graduada em ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio pelo IFES, e é atual subsecretária de Educação Básica e Profissional da SEDU, desde maio de 2019. Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. Angela Binda. Aplausos 
graduada em licenciatura plena em letras com habilitação em língua portuguesa, língua inglesa e respectivas literaturas e especializada em língua inglesa. É professora do Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc, há 15 anos. Possui mestrado e doutorado em letras, ambos pela UFES. Compõe o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É autora do livro A Indiferença e o Sol e está se graduando em nutrição. Antônio Marcos Maifredi. Bacharel em Ciências Contábeis e licenciado e especialista em Matemática. E licenciado em Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. É professor e possui vários cursos de inglês, espanhol e italiano. Foi também diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Padre Antônio Volkers, e coordenador pedagógico da Escola Família Agrícola, ambas em Marilândia. Atualmente exerce a função de superintendente regional de educação do município de Colatina. Bárbara Escardo Anunes da Cruz. Formada em Pedagogia pela UFES, atua na Rede Municipal de Itaguaçu desde 2009. Efetivou-se em 2012 como professora do Ensino Fundamental. Desde então, junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Thieres Veloso, Participou da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaçu de 2013 a 2017, ano em que exerceu a função de pedagoga na educação de jovens e adultos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eurico Salles. Carla Pesente Piorotti. Com o magistério concluído em 1990, iniciou sua carreira como professora no ano 2000. Formou-se em pedagogia em 2007 e é pós-graduada em arte e séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. Foi classificada em primeiro lugar em 2006, em sétimo lugar em 2007 e em sexto lugar em 2014 na categoria Experiência Pedagógica no programa Agrinho 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar ES, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Secretarias Municipais de Educação e Sindicatos Rurais. Edna Fernandes Ferreira. Concluiu o magistério em 1985 e no ano seguinte iniciou sua carreira como professora de séries iniciais multisseriadas em Santa Rosa, zona rural de Irupi, Espírito Santo, que ainda pertencia a Iuna. Época em que ia trabalhar a pé ou de bicicleta e além de lecionar, cozinhava tendo que coletar lenha no passo para fazer a merenda dos alunos. Formou-se em História no ano de 1994. Helder Guaste da Silva. Helder Guaste da Silva. É um educador, professor e escritor apaixonado pela educação, por literatura e principalmente por seus alunos. Graduado em pedagogia, possui especialização em alfabetização e letramento, educação especial e em psicopedagogia clínica e institucional. Há 15 anos, dedica-se à educação atuando em espaços formais e não formais. É professor efetivo das redes municipais de João Neiva e Aracruz.
Everton Felipe Gomes Dauzílio. Servidor Público do Estado do Espírito Santo, professor de Ciências e Biologia. Já atuou como diretor escolar e foi premiado com a primeira colocação na categoria Gestão Administrativa, na 12ª edição do Prêmio CEDU Boas Práticas. Atualmente exerce a função de Superintendente Regional de Educação na Regional Afonso Cláudio. Jaci Silveira Nunes. É professor de carreira aposentado da Rede Municipal de Ensino de Ibatiba e pedagogo efetivo da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Possui pós-graduação em Ensino Médio Integrado e Educação Profissional Técnica de Nível Médio pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, além de pós-graduação em Inspeção Escolar e em Gestão Integrada, Supervisão e Orientação Educacional. Atualmente atua como pedagogo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Maria Trindade de Oliveira, em Ibatiba. Jadir José Pela. Mestre em Educação Agrícola e doutor em Produção Vegetal. Possui licenciatura plena em Técnicas Industriais pela UFES. É reitor e professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFES e atuou como diretor-geral da ETEFES, diretor-geral do CEFETES, presidente do Conselho dos Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Brasil, com, com CEFET, e presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Josiane Sossai Brandão. Cursou o magistério, é graduada em História e Pedagogia e pós-graduada em Administração Escolar e também em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Iniciou como professora em designação temporária e hoje é professora concursada nos municípios de Marilândia e Colatina. Atualmente está na função de diretora no Centro Municipal de Educação Infantil Terezinha Simone Bona Camata. Marli Mariano de Almeida. Iniciou sua carreira em 1973. Tornou-se efetiva da rede estadual de ensino. Em seguida, trabalhou na escola Doutor Nagem Abicaí. Até 1998, ano em que se aposentou. Dois meses após sua aposentadoria, Marli retornou para a sala de aula, atuando por mais oito anos na Escola Porto Seguro, instituição particular. Nancy Mariano César. Em 1978, tornou-se efetiva da Rede Estadual de Educação. Em 2006, foi agraciada com o diploma ouro pelo governo do Estado como reconhecimento por seus 30 anos de serviços prestados à educação. Em 2007, graduou-se em Pedagogia pela UFES, pós-graduada em Gestão Educacional, em Gestão Integrada, Supervisão, Inspeção e Orientação Educacional e também em Psicopedagogia Institucional. Nancy é membro fundadora da Pestalose de Batiba, onde atuou como vice-diretora e conselheira fiscal.
Neuza Rolls Patrício. Natural de Afonso Cláudio, concluiu o magistério em 1980. No ano seguinte, iniciou sua carreira na escola Reinaldo Borchá e após na, su, na escola de Jequitibá. Neuza é pós-graduada em educação infantil e anos iniciais em educação especial e também em gestão integrada, supervisão, inspeção e orientação educacional. Atualmente... Atua na Rede Municipal de Educação de Laranja da Terra, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Rio Grande. Possui toda a sua trajetória em sala de aula com alunos de educação fundamental do primeiro ao quinto ano. Paulo Roberto Leiber. Graduado em História, é cofundador do Ginásio José de Paula Beiris, em Iconha, em 1963, onde lecionou por 31 anos até 1994 e onde também teve a oportunidade de atuar como professor com o professor Renato Pacheco. Professor Paulinho efetivou-se na Rede Pública Estadual de Educação em 1986, lecionando na Escola de Segundo Grau Guarapari, no município do mesmo nome. Aposentou após 50 anos de serviços prestados à educação. Ratificando, ele, ele atuou com o professor Renato Pacheco. Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. Roberta Boninsegna Giuriato. É professora efetiva no município de Rio Bananal há mais de 15 anos, nos quais já atuou como coordenadora nas escolas Primavera e São Francisco e como secretária de Educação em dois mandatos municipais. Possui licenciatura e bacharelado em ciências biológicas e pós-graduação em meio ambiente. É membro da UNDIME, União de Dirigentes de Educação do Espírito Santo, atuando como fiscal de equipe.
Rodrigo de Souza Simões Nunes. Graduado em Licenciatura Plena em Matemática e Pós-Graduado em Gestão Educacional Integrada com Habilitação em Administração, Supervisão, Inspeção e Orientação Escolar. Cursa ainda o oitavo período de Física na UFES e é mestrando em Geografia, Cartografia também pela UFES. De 2000 a 2012 atuou como professor na Rede Pública Estadual de Educação. Foi secretário municipal de educação de Vila Velha em 2021 e 2022. São 22 anos de experiência na área de educação, atuando em todos os níveis de gestão e modalidades de ensino. Rogéria Mateini Simone. É graduada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Especial e também em Educação Infantil com séries inicial. Ao longo de sua carreira já atuou como professora de Educação Especial e como cuidadora. Sandra Regina Scalzer Pagani. Iniciou sua carreira na Rede Pública Estadual de Ensino em 1994 e em 1997 formou-se em Licenciatura Plena em Educação Física pela UFES. Efetivou-se como professora no município de Vitória em 2002 e na Rede Estadual em 2013. São 29 anos dedicados à educação. Participou do projeto piloto do retorno da educação física no ensino infantil em Vitória. É pós-graduada em educação física escolar e desde 2013 atua como diretora. Sônia Maria Casagrande e Kiu. Formada em Pedagogia, possui pós-graduação em Psicopedagogia, em Gestão Escolar e em Educação Infantil, em séries iniciais do Ensino Fundamental 
em educação inclusiva e em artes visuais. É professora efetiva da Rede Municipal de Baixo Guandu há 40 anos e já prestou serviços no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, na Secretaria de Ação Social e na APAI. Silvia Carla Machado Bastos Elias. Possui licenciatura plena em pedagogia. É pós-graduada em administração escolar, pós-graduada em formação de orientadores acadêmicos para a modalidade de educação à distância e mestre em educação e ciências das religiões. Foi orientadora acadêmica na UFES, Campos de Alegre. Atuou por 13 anos no setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Muniz Freire e atualmente exerce o cargo de diretora escolar no Centro de Educação Infantil Ana Basílio de Ávila, neste mesmo município. Tânia Márcia Simões Carnete. Graduada em Pedagogia e Especialista em Administração Escolar. Ocupou os cargos de Superintendente Regional de Educação da SRE Expandida Sul e de Secretária Municipal de Educação. Atu Atuou como diretora nas escolas particulares e públicas municipais. Atualmente exerce a direção da Escola Estadual de Ensino Médio Angélica Paixão, no município de Guarapari.
Tiago Guesson da Silva. Possui licenciatura plena em matemática e física, especialista em ensino da matemática e mestre em ensino de física pela UFES. Possui experiência nas áreas de matemática, física e gestão escolar. É professor da rede estadual desde 2011, onde atuou como diretor nas escolas Judite da Silva Góes Coutinho e no centro professora Maura Balri. Atualmente é superintendente regional de educação de Vila Velha. Valkyria Carla Carniele Tonoli. Atuou como secretária escolar em escolas municipais e estaduais. Foi gestor e coordenador escolar da escola agrícola. Possui graduação em Geografia, pós-graduação em Educação, Docência Superior, pós-graduação em Educação, Psicopedagogia, Clínico Institucional e pós-graduação em Gestão Escolar Integradora, Administração e Supervisão. Atualmente é Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Wesley Sattler da Costa. Formado em Química pela UFES, Wesley possui ainda graduação em Ciências e também em Matemática e é pós-graduado em Metodologia do Ensino de Química. Trabalhou em escolas de Conceição do Castelo e Cachoeiro de Itapemirim. Também deu aula em Castelo e em Venda Nova do Imigrante. Em 2015, efetivou-se como professor da Rede Estadual de Ensino e atualmente leciona na Escola Estadual de Ensino Fundamental em Conceição do Castelo. Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa. Encerrando a fase das homenagens, peço por gentileza que os deputados retornem aos seus assentos.
Para o encerramento desta sessão solene, devolvo a palavra ao senhor deputado Dari Pagung. Quero agradecer a todos os educadores que foram homenageados nesse momento. Quero aqui agradecer o deputado Tiago Hoffman, o deputado Coronel Hélito, os nossos convidados que estão aqui na mesa, Aline, Andréia, Jadir, o nosso vice-prefeito, Renan Patuso de João Neiva. Quero agradecer também os funcionários dessa casa, a nossa comissão de educação da Assembleia Legislativa, em nome do Léo, que é o nosso supervisor da comissão que preparou essa belíssima é, sessão solene para homenagear os educadores capixaba. Quero agradecer a todos, os parentes que estiveram aqui é, acompanhando também a sessão, é, agradecer principalmente também a TV Assembleia que está nos acompanhando ao vivo até nesse momento, nosso presidente da Assembleia Legislativa o deputado Marcelo Santos agradecer a todos e com certeza foi justa as homenagens aqui hoje e antes de encerrar nosso amigo Jadir é, no seu, na sua fala, falou sobre segurança nas escolas. Estava até aqui comentando com os deputados, com o Tiago, com o Coronel Hélito, que a Comissão de Educação já de tá, nós, já tive, nós já fizemos aqui no plenário é, uma reunião para falar sobre segurança nas escolas. Nós trouxemos aqui nessa casa a especialista, a doutora Thelma Vinha, é, para falar um pouco da experiência, não só aqui do Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo. Nós já tivemos uma reunião também para tratar do assunto em Irupi e nessa quinta-feira nós vamos estar com a comissão no município de Baixo Guandu. Mas a nossa intenção como presidente da Comissão de Educação e todos os membros é que nós vamos discutir segurança nas escolas em todos os municípios de Capixaba. Então, eu queria aqui é, dizer para todos vocês que a comissão está empenhada de levar é, os especialistas nós estão acompanhando a comissão é, o representante da segurança da Secretaria de Segurança do, aqui do nosso estado né, e também a SEDU é, para falar um pouquinho também sobre o plano estadual que o governador Renato Casagrande lançou esse ano, especialmente para dar mais segurança nas escolas. Então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados e as senhoras deputadas para a próxima, que será ordinária amanhã, às 9 horas da manhã. Está encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado a todos.